Wala ho kami sinasabing wala kami nagawa kasi walang emergency power. Wala ho kang sinabing ganyan. Ang sinasabi ko, kung maaari kong sabihin, mas marami ho sana kami nagawa kung meron hong emergency oh, sige, power. Ganito na lang. Kung talagang itong kailangan namin, so minsan, naiisip namin na ito na lang ang ginagawang kadahilanan dahil talagang walang masolusyonan. Ito naging sagutan ni na DOTR Secretary Arthur Tugade at ni Senadora Grace Po na chair ng Senate Committee on Public Services hinggil sa usaping trapiko sa EDSA. Sa pagdirig ng Senado ukol sa isyo ng katakot-takot na traffic sa EDSA, humiling si Tugade sa komite na ibigay na sa kanila ang emergency powers para makatulong sa agarang pagsasaayos ng trapiko sa EDSA at para raw maginhawa ng makabiyahe araw-araw ang ating mga commuters. Ang emergency powers na muling kinihingi ng DOTR nakikita nilang aayos at makatutulong sa traffic crisis sa Metro Manila maging sa iba pang malalaking lungsod sa bansa. Hindi naman nakikitang tanging solusyon ang pagbibigay ng emergency powers para masaayos ang traffic crisis sa bansa. Sa halip, suwestyon ng mga senador ayusin ang mass transit tulad na lang ng MRT3. Hours, ilan ang train ninyo? 12? 13? 15 po, Madam Chair. 15? Ilan dapat? 20 po, Madam Chair. Okay. Hindi dahil sa... Pinagiinitan natin masyado ang train system. Pero yan kasi yung, yung mass transit eh, na kailangan natin para mabawasan. Sino ba naman ang gugusto na sumakay sa kotse kung mas mabagal yon at mabilis ang train? Diba? Magugunit ang bumutok ang isyo ng mga biniling bagong bago ng dating administrasyon na dahil yan trains. Pero imbes na makadagdag ito sa bilang na magsasakay sa mga computers, ay natenga ito dahil hindi akma ang sukat nito sa kasalukuyang reales na MRT-3. Kaya sa tingin ni Sen. Ralph Recto na bago ibigay ng Kongreso ang hiningiling ng emergency powers, dapat daw munang makitaan ng mga opisyal ng DOTR na gumawa ng hakbang na tutulong sa pagpababuti ng ating mass transit. Dali-dali magbigay tayo ng emergency power. At pag nagkamali kayo, mas malaki ang problema ulit. Di ba? Kaya kailangan may plano tayong sinusundan eh. Ano nga yung mga uh, so original proposal? Sequential. This plan should be sequential. Una dapat ayusin yung truck bago ilagay yung bagon, diba? Nilinaw naman ang palasyo na mananatili ang stand ng Pangulo na kailangan ang emergency powers para masolusyonan ang problema ng trapiko. I think the position of the President remains from the very start he wanted the emergency power to solve the traffic problem mess. Ace Cruz, Newslight.